everyone, good morning, I'm back. This is Sam Blusas. Before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, mga nakakagulat na reaction dito sa Miss Universe Philippines 2020. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes, usapang Miss Universe Philippines pa rin nga po tayo ngayon. So, bali 2 weeks ago na po nang i-announce ang winner ng Miss Universe Philippines 2020. At ito nga ay wala ng iba kundi si Miss Rabia Mateo ng Iloilo. So, yon sa pagkakapanalo ni Rabia, naging controversial ang lahat kasi madami ang mga tao gumugusga na kesyo ganito, kesyo ganyan. Marami din naman tao na kandidata din ang mga ilang kumetsena at gumawa ng drama. So, nakakaloka, di ba? So, yes! Isa na nga po dito ang isang sa mga pinag-usapan sa social media ang pagtanggap ni Michelle Gumabaw sa kanyang pagkatalo dito sa Miss Universe Philippines 2020. Isang good move yon na ginawa ni Michelle Gumabaw, no? Yung alam mo yon yung parang gumawa siya ng statement niya kung ano yung totoong nararamdaman niya at pagkatapos at the end of the day, pinakita naman niya na she's the sport na kaya niya gampanan ang tungkulin niya bilang second runner-up dito nga po sa Miss Universe Philippines. Kaya saludo ako dito sa ginawa ni Michelle gumabaw at nakita naman natin yung mga actions na ginawa niya na talaga naman nag-step by step siya para makapag-move on, di ba? So yon isa na sa mga nakita nga natin dito ang tulong ang five finalists dito sa Miss Universe Philippines 2020 nang gumawa sila ng charity work dito sa front row. At muli nga pong nagkasama itong si Michelle Gumabaw at si Rabia Mateo ng face to face. Di ba? So yun, magandang tignan kasi alam mo nakikita mo sila na gumagawa ng activity dahil gusto nila tumulong sa ating kapwa. Di ba? So yon kaya salamat naman kay Miss Rabia Mateo, Miss Universe Philippines 2020 and of course kay Michelle Gumabaw na second runner up dito sa Miss Universe. Alam mo yung nakakatuwang tignan kasi nakikita mo sila na nagsisikap at nakikita mo sa isang activity na alam mo yun, nagtutulong-tulong at the end of the day, ayan ang gandang Pilipina na meron tayong lahat, di ba? So, yun! Kaya mabuhay ang mga beauty queen, mabuhay, buhay ang mga runner-up at ang queen na si Rabia Mateo dito sa Miss Universe Philippines 2020. O, di ba? Maganda din yung ending. Yan ang nakakaloka at nakakatuwang eksena. Nako, ang dami pang eksena kasi sana sa simula pa lang ganyan na talaga ang ginawa ninyo. Nakakaloka kayo mga bata kayo. But guys, ito pa ang isang pang nakakaloka. Janine Togo, no? Nagsasalita. Diyos ko, naloka ako sa reaction niya. Naloka daw siya at nagulat daw siya nang wala si Alay sa Maninaw sa Top 5. Oh my God, nakakaloka ang reaction yon. Ang sabi nga ni Miss Janine Togo, no? Miss Universe First Runner Up, na ang laking gulat nga nang hindi na pasama sa Top 5 itong si Alay sa Malinaw ng Davao City sa Miss Universe Philippines 2020 dahil naman daw sa sobrang galing daw ng performance na ginawa ni Alay sa Malinaw at ito daw at nagulat daw siya nang hindi daw ito napasama sa 5 finalists hanap niya daw kasi sa isang kandidata yung isang gandang Pilipina yung walang lahi yung talagang masasabi natin at ipagmamalaki natin na isang tunay na Pilipina so yon kaya naman daw amazed na amazed daw tong si Janine Togonon sa, you know, sa ginawang performance nito ni Alay sa Malinaw sa Miss Universe Philippines 2020 at hinangaan niya daw to ng gusto ng magsuot daw ito ng Pilipi Pilipina niya diba yun sabi niya gandang ganda daw siya kaya daw nagulat daw siya nang bakit wala ito sa top 5 finalists ng Miss Universe Philippines 2020. Ako ang reaction ko dyan, sana Janine, ah, yes, oo, totoo, maganda si Aliza, wala naman nagsasabing hindi maganda si Aliza, kahit din naman ako, na amazed din talaga ako kay Aliza Malinaw nung performance ng Miss Universe Philippines. Hindi naman natin ang naging top 5 finalist ng Miss Universe Philippines 2020 ay talaga namang palaban lahat. Sino ang tatanggalin mo doon? Kung doon sa top 5 na yon sino, sino ba ang dapat tanggalin mo doon dyan ito gano'n? Sino ba't ka parang gulat na gulat, di ba? So, lahat naman ang nandoon sa top 5 finalist, si Miss Cavite, Kimberly Hackinson. So, nakita naman natin, nag-perform ng gusto itong si Kimberly Hackinson. Si Pauline Amelas na naging third runner-up na talagang masasabi naman natin, she deserve on the top 5 from the beginning pa lang. And then, dito naman si... 
si Michelle Gumabaw, kayo na nga rin nagsasabi na magaling si Michelle Gumabaw at dapat nga siya daw ang panalo, di ba? So yon so para sa akin, wala akong nakikita kung sinong dapat tanggalin kasi nag-perform din ng gusto itong si Paranaque na si Bella Ismael na talagang masasabi naman natin na talagang umariba din ng gusto nung Coronation Night. At syempre, wala din tulak tabihin itong si Rabia Mateo ng Iloilo na talagang masasabi ko naman she deserved the crown at she deserved to win, di ba? Ngayon, sa, ngayon, kung sasabihin mo na nagulat ka at bakit wala sa top 5 finalist itong si Aliza Malinaw, eh sino ang gusto mong tanggalin doon sa lima kung ikaw ang papipiliin? Sino yung dapat na wala doon? So yon para sa akin, yung limang nando doon, kayo guys, kayo nga mag-isip, sino ang sa lima ang nakikita ninyong dapat wala doon sa top 5 finalist para makapasok itong si Aliza Malinaw dito sa top 5 finalist. Sino ang tatanggalin mo kung ikaw ang papipiliin? Kasi ako, wala. Lahat yung limang yon ay pagagaling at nakita naman natin yung performance. Saka doon sa Q&A portion, medyo parang hindi nata nag-perform doon na maayos itong si Aliza Malinaw. Or nag-perform pero mas marami ang nag-perform na masasabi natin na talagang masasabi natin na palaban at talagang masasabi mo naman na lahat ay magagaling pagdating doon sa Q&A portion. Kung sa swimsuit competition naman, lahat din naman talaga ay humataw din pagdating sa walking. At kung doon naman sa evening gown na sinasabi ay lahat din naman talaga nung limang yon ay bumalo ng gusto pag dating sa evening gown. Kaya, hindi ko naiintindihan kung bakit ganun ang reaction ni Janine Togonon. But I respect her dahil siguro yun yung kanyang opinion at ayun yung nakikita niya. But guys, syempre, lahat tayo ay mga, may kanya-kanyang paborito at may kanya-kanyang masasabi natin na opinion pagdating dito. At ako, o para sa akin, yung nakikita ko sa competition na yon yung top 5 finalist na nakuha nila, lahat naman ay magaling. Kung so, mayroon man tatanggalin doon, siguro wala akong nakikita dapat tanggalin. ba diba? So yon ganun talaga sa competition. May, may nananalo, may natatalo. So sabi nga ganun, better luck next time. Kasi etong competition na to, talagang nag-align ng star para doon sa limang pinawag dito sa Miss Universe Philippines 2020. So yun, naiintindihan ko yung opinion ni Janine Togona na sinasabi niya na dapat daw si Aliza Malinaw ang nandu doon, pero wala doon si Aliza Malinaw. Sa kayo sinasabi na hinahanap niya nga daw sa isang dapat manalo na Miss Universe Philippines 2020, yung ang Pilipina talaga, nakatulad niya siguro. Pero ako para sa akin, hindi naman yan dahil may lahi ka, pende yun kung ano yung ipinakita mong performance on stage. So yon para sa akin, may lahi ka man o wala, you deserve to crown, so dapat ikaw ang manalo. So yon yun lang yung nakikita ko, kaya nagulat din ako dito sa reaction ni Janine Togonon. Kayo guys, ano ba tingin ninyo? Dapat ba talaga na may mawala pa doon sa limang napili ng Miss Universe Philippines 2020? O kayong lahat ay kontento na doon sa lima? So yon di ba nakakalokang reaction? Eh ako naloka talaga ako. Samantala naman, usapang Miss Globe 2020 tayo ngayon. So yun nga po, meron nga po tayong kababayan na nagkukumpit nga po dito sa Miss Globe 2020. Kung saan nga po ginaganap po nila ito sa Albania kung saan ang kandidata natin dito ay wala nang iba kundi si Miss Ruena Lucero. Yes! Ruena Lucero na talaga naman nagpakitang gila sa kanyang compete dito sa Miss Globe. Doon pa lang sa head-to-head -head challenge ay talaga namang masasabi natin na pakitang gilas na kagad itong si Ruena. At talaga naman sa swimsuit competition pa lang ay makikita naman natin humahataw at pumapalo ang ating pambatod sa swimsuit competition. Kaya lang guys, syempre, ang nagwagi ng Miss Bikini Globe 2020 ay wala nang iba kundi nga po si Miss Colombia na wala nang iba kundi si Laura Lotera. So yon siya nga po ang nagwagi ng Miss Bikini 2020. So hindi na sungkit ng ating pambato ang titulong Miss Bikini. But guys, huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi good news po para sa atin lahat. At ngayon po ay kasama po sa finalist ng head-to-head -head challenge ang ating pambato na si Luena Lucero dito nga po sa head-to-head -head challenge final face-to-face -face na darating nga po na November 6 kung saan nga po ay napili nga po siya bilang isa sa mga kandidata na makikipag-head-to-head -head challenge. At ang mananalo dito 
ay ma- magiging ano na po advance na po sa finalist na Miss, Miss Globe 2020. O di ba magandang balita to para sa ating lahat. At ang makakasama niya nga po dito ay wala nang iba kundi si Miss Netherlands, si Miss Kosovo, si Miss Zimbabwe, si Miss USA, si Miss Canada, syempre ang ating Miss Philippines at of course si Miss Albania, si Miss Ru- Romania, Ukraine, si Miss Russia, si Miss Lavia and of course si Miss New Zealand. So yan po, sila po ang mga nakapasok para po sa head to head challenge face off na magaganap nga po sa November 6. Nako ipag-pray natin ang ating pambato kasi para makapasok po siya sa advance po ng finals ng Miss Globe 2020. O oh, di ba nakaka-excite yan? So yon. ngayon pa lang ay congratulations na kay Ruena Lucero kasi nga sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sitwasyon at ito ay lumalaban pa rin ang ating pambato para itayo ang bandila ng Pilipinas sa Miss Globe 2020. So yon. mabuhay ka Miss Ruena Lucero at alam ko na kaya mong makasungkit ng corona sa panahon na to. So yon. sana masungkit nga ang Miss Globe 2020, no? So, so pag nagkataon, siya ang ikalawang Miss Globe 2020 kasi yung una nga po ay nanalo noong 2015 pa. Tapos ngayon, kung sakaling mananalo siya ngayon po, ay the last naman na pinadala natin, naging runner-up po. At dito din po lumaban noon si Michelle Gumabaw noong 2018 dito sa Miss Globe na naging finalist po siya, di ba? Samantala naman, last year naman po ay naging second runner-up naman po si Leren Bautista. So, yon Ngayon kaya, ano kaya ang makukuha ng ating bansa dito sa Miss Globe? Excited ba kayo guys? Kasi ako, oh my God, excited na ako. So, yon So, ipag-pray natin. Ang Miss Globe nga po ay magaganap nga po sa November 12. So, yon Malapit na malapit na ang tabayanan po natin yan. At makakakuha po kayo ng bagong update dito po sa aking channel. So, yon Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pag-suporta po ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. Doon naman po sa mga nakasubscribe na, maraming maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa aking YouTube channel. At of course, gusto ko po mag-shoutout sa mga ilang kong kaibigan. Shoutout po sa best friend ko na si Rona LD na walang sawang sumusuporta sa akin. And of course, gusto ko rin po mag-shoutout sa akin twin sister na si Kaylin Yang. Hi Kay! And then of course, gusto ko po mag-shoutout din sa aking Mama Jem na, na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa akin. Of course, kay Tatsa na akong nansan ng aking nagmamahal sa buhay ko. So, yon Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Sa inyong lahat po, always God bless you and always keep smiling. Sabi ng ganon, kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan natin, ingiti lang po natin yan at itawag natin sa itaas dahil ang Diyos lang po ang makakapagbigay ng kasayahan sa ating buhay. At of course, walang imposible sa Panginoon. So, yes! So, yun! Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli natin talakayan. Paalam!